ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு என்ன சமைக்கலாம் இன்றைக்கி நம்ம கத்திரிக்காய் முள்ளங்கி போட்டு சாம்பார் செய்ய போகிறோம் அதுக்கு தேவையான பொருள் என்னென்னு பார்த்துக்கலாம் துவரம் பருப்பு இரநூறு கிராம் வெங்காயம் இரண்டு தக்காளி இரண்டு பச்சை மிளகாய் மூன்று மஞ்சள் பொடி ஒரு டீஸ்பூன் கத்தரிக்காய் இரண்டு முள்ளங்கி மூன்று குழம்பு பொடி ஒரு டீஸ்பூன் மிளகாய் பொடி ஒரு டீஸ்பூன் புளி சிறிதளவு தாளிக்கிறதுக்கு ஆயில் சீரகம் ஒரு டீஸ்பூன் கடுகு ஒரு டீஸ்பூன் ஒரு கொத்து கருவேப்பில் தேவையான அளவு உப்பு எப்படி செய்யலான்னு வாங்க பார்க்கலாம் நான் ஒரு குக்கரில் பருப்பை வந்து கழுவி வச்சுருக்கேன் இந்த பருப்பில் வந்து நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க ஒரு பெரிய வெங்காயத்தையும் தக்காளி பச்சை மிளகா எல்லாத்தையும் நம்ம சேர்த்துக்கலாம் அதோட இதில் ஒரு டீஸ்பூன் மஞ்சள் பொடியையும் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இந்த பருப்பு வேகிறதுக்கு தேவையான தண்ணியை சேர்த்துக்கலாம் பருப்பு மூழ்கிற அளவு தண்ணி ஊற்றினா போதும் இதை நல்லா கலந்து விட்டுருங்க இப்போ இதை நம்ம மூடி போட்டு ஒரு ரெண்டு விசில் விட்டுடலாம் ரெண்டு விசில் வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம பார்க்கலாம் அதுக்கிடையில் நம்ம இங்கே ஒரு பாத்திரத்தை ஹீட் பண்ணிக்கலாம் அதில் மூணு டீஸ்பூன் ஆயில் விட்டுக்கலாம் ஆயில் நல்லா ஹீட் ஆனதும் நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க கத்திரிக்காய் முள்ளங்கியை இதில் சேர்த்து வதக்கிக்கலாம் முள்ளங்கி சாம்பார் பொதுவாகவே ஒரு ஸ்மெல் வரும் நம்ம அந்த வதக்கி சேர்க்கும் போது அந்த ஸ்மெல் இல்லாமல் சாம்பார் நல்லா சுவையாக ருசியாக மனமாக இருக்கும் சேர்த்துட்டோம் இப்போ நம்ம இதை நல்லா வதக்கிக்கலாம் இப்போ நல்லா வதங்கிருச்சு இப்போ இதுக்கு தேவையான தண்ணியை நம்ம சேர்த்துக்கலாம் எவ்வளோ குழம்பு தேவையோ அந்த தண்ணியை நம்ம சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு இதில் நம்ம ஆளினால் குழம்பு பொடியை ஒரு டீஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாம் அதோட இதுக்கு தேவையான உப்பையும் சேர்த்துக்கலாம் புளிக்கரைசலையும் இப்போ நம்ம சேர்த்துக்கலாம் நான் வந்து சின்னதாக ஒரு நெல்லிக்காய் சைஸ் புளி தான் ஊற்றுறேன் அதையும் நம்ம இதில் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்து நல்லா கலந்துட்டு இதை நம்ம வேக வச்சிடலாம் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நல்லா கொதித்து இது வேகட்டும் இதை நம்ம மூடி வச்சு அஞ்சு நிமிஷம் வெயிட் பண்ணி பார்க்கலாம் நம்ம இந்த பக்கம் வேக வச்ச பருப்பு வெந்துருச்சான்னு பார்த்துக்கலாம் பருப்பு நல்லா வெந்துருச்சு பாருங்கள் நல்லா மசி மசிஞ்சு வந்துருச்சு இதை இப்போ நம்ம வேக வச்சுருக்க காய்களோடு சேர்த்துக்கலாம் காயும் வெந்துருச்சான்னு பார்க்கலாம் காயும் நல்லா வெந்துருச்சு இப்போ பருப்பை இந்த குழம்போடு சேர்த்துக்கலாம் இதையும் நம்ம நல்லா கலந்து விட்டுடலாம் அவ்வளோதான் இப்போ நம்ம இதுக்கு ஒரு தாளிப்பு கொடுத்துடலாம் ஒரு கடாயை ஹீட் பண்ணிக்கோங்க அதில் மூணு டீஸ்பூன் ஆயில் விட்டுக்கோங்க ஆயில் நல்லா ஹீட் ஆனதும் தாளிக்கிறதுக்கு கடுகை சேர்த்துக்குங்க கடுகு நல்லா பொறிஞ்சதும் ஒரு டீஸ்பூன் சீரகம் சேர்த்துக்கலாம் சீரகம் நல்லா பொறிஞ்சிருச்சு இப்போ நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க வெங்காயம் கருவேப்பிலையே சேர்த்துக்கலாம் இது நல்லா வதக்கி விட்டுடலாம் இது நல்லா வதங்கணும் இல்லைனா அந்த வெங்காயம் வந்து ஒரு வதங்காமல் நறுக்கு நறுக்குன்னு இருக்கும் அதனால் இதை நல்லா வதக்கிடுங்க அதோட ஒரு டீஸ்பூன் மிளகா பொடியை இதில் நம்ம சேர்த்துக்கலாம் மிளகா பொடி சேர்த்ததுமே நம்ம வந்து குழம்புல சேர்த்துடணும் ரொம்ப நேரம் போட்டு நம்ம கிண்டிகிட்டு இருந்தோம்னா மிளகா பொடி வந்து கருகி போயிடும் அப்புறம் அது கருப்பாயிடும் இப்போ நம்ம இந்த தாளிப்பை குழம்புல சேர்த்துக்கலாம் அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்மளுடைய கத்திரிக்காய் முள்ளங்கி சாம்பார் ரெடி ஆயிடுச்சு நீங்கள் செஞ்சு பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா நம்ம சேனலை லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க பெல்லையும் அழுத்தி விட்டுடுங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் வ